പി എസ് സി പ്രാന്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന സീരീസിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് സി പി ഒ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ടൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയം വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ടൈമർ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മളിതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ബേസിസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മന്ത്ലി റിവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൂടെയാണ് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പത്രവാർത്തകളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പത്രങ്ങളാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് സി പി ഒ പരീക്ഷകൾക്ക് പത്ത് മാർക്കാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഡബ്ല്യു സി പി ഒ പരീക്ഷയുടെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ഓൾറെഡി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ ഏഴ് ടോപ്പിക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന ആറ് ടോപ്പിക്കും കൂടാതെ ഏഴാമതായിട്ട് എന്താണ് ഓരോ മാസത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സ് അതിൻ്റെ സന്ദേശം തീം കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിവിഷൻ വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനി അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള മന്ത്ലി എം സി യു കൂടെ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്കും ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പരീക്ഷയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആദ്യം വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് വരെയുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ മാ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള ലോഞ്ചുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോഞ്ചുകൾ പി എസ് സി പ്രാന്തൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാലും മതി വീഡിയോ കാണ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പാർട്ട് വൺ ടു ആയിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ഡബ്ല്യു സി പി പരീക്ഷക്ക് മംഗല്യ സ്കീം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ പാർട്ട് വൺ ടു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം അതെന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ചതും വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് നമ്മളതിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പര
ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അപ്പോൾ തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് തീവ് കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാക്റ്റ് അതായത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ തീമാണ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആക്ഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നേച്ചർ ഇത് കൂടിയൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്ന അസ്ത്ര മാർക്ക് വണ്ണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അസ്ത്ര മാർക്ക് വണ്ണ് എന്നത് എന്താണ് അസ്ത്ര മാർക്ക് വണ്ണ് ഒരു മിസൈലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നഗരസഭ ഏതാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ഈയിടെ ഒരു നഗരസഭക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭക്കാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പുറത്തിറക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ നേരിട്ട് വായ്പ നൽകുന്നവരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളുള്ള ഒരു ഏകജാലക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കളെ വായ്പ നൽകുന്നവരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഏകജാലക പ്ലാറ്റ്ഫോം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേരാണ് ജൻ സമർത്ത് പോർട്ടൽ ജൻ സമർത്ത് പോർട്ടൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്ത് വയോജന നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പരിപാലനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അപ്പോൾ വയോജനങ്ങളുടെ നയം വയോജന നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരംഭിച്ച വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വയോമിത്രം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയായ അസോസ്റ്റൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ഏത് രാജ്യത്താണ് അസോസ്റ്റൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഉക്രൈനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ സെൻട്രൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ വാർഷിക പരിസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അനുബന്ധമായി നടത്തിയ സുസ്ഥിര വികസന സർവേയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന സർവേയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കേരളമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഹങ്കറിയുടെ വനിതാ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആരാണ് ഹങ്കറിയുടെ വനിതാ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചുമതലയേറ്റ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാറ്റലിൻ നൊവാക്ക് പുഴകളും നീർച്ചാലുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ നട സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ പേരെന്താണ് പുഴകളും നീർച്ചാലുകളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് എനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വിധവകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് അപ്പോൾ വിധവകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി അഭയകിരണം ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കീംസ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാനുള്ള കോൾ സെൻറ്റർ എന്താ ഏതാണ് കോൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോൾ സെൻറ്റർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള കോൾ സെൻറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി സഹജ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രയാൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഐ എസ് ആർ ഒമായി സഹകരിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി തയ്യാറാക്കിയ പേടകം ഏതാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രയാൻ പദ്ധതി എന്താണ് സമുദ്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന് നിർമ്മിച്ച പേടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് മത്സ്യ സിക്സ് തൗസൻഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് നിലവിൽ ആരാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ് ഉത്തരം 
ഓപ്ഷൻ എ അജയ് കെ സൂദ് ആണ് അജയ് കെ സൂദ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂരിലാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ബെഡാക്കുലിൻ മരുന്ന് ബെഡാക്കുലിൻ മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചത് ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ് ടി ബി അതായത് മരുന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ചികിത്സിക്കാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെഡാക്കുലിൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബെഡാക്കുലിൻ മരുന്നിന് പേറ്റൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ആണ് അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് അത് പുതുക്കി നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബെഡാക്കുലിൻ എന്നതാണ് ടി ബി മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് നിലവിലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് നിലവിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എ ഷാജഹാൻ ആണ് നിലവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസം ഉപഗ്രാധിഷ്ഠിത ഇന്റർനെറ്റിനായുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി വൺ വെബിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒ റോക്കറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസം വിക്ഷേപണം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വാണിജ്യ വിക്ഷേപണമാണ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി വൺ വെബിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അത് വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റാണ് എൽ വി എം ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ എൽ വി എം ത്രീ മാർക്ക് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കായിക സർവകലാശാല എവിടെയാണ് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് കായിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മീററ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ദേശീയ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വെപ്പൺ ലൊക്കേഷൻ റഡാറിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വെപ്പൺ ലൊക്കേഷൻ റഡാറിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വാതി സ്വാതി റഡാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അന്തരിച്ച ദേബു ചൗധരി ഏത് സംഗീത ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ദേബു ചൗധരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഏത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിത്താറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാരാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ വിമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ സഫാരി ആരംഭിച്ച കടുവ സങ്കേതം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ സഫാരി ആരംഭിച്ച കടുവ സങ്കേതം ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ബാന്ധവുകർ ടൈഗർ റിസർവ് ഓപ്ഷൻ എ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഗോത്ര പൈതൃക ഗ്രാമം ആയിട്ടുള്ള എൻ ഊര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൻ ഊര് എന്ന ഗോത്ര പൈതൃക ഗ്രാമം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ഊര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വയനാടാണ് ബൈ മെനി എ ഹാപ്പി ആക്സിഡൻറ്റ് റീ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് ബൈ മെനി എ ഹാപ്പി ആക്സിഡൻറ്റ് റീ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ പുസ്തകമാണ് പതിമൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള വേദി എവിടെയാണ് പതിമൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള വേദിയായത് തൃശൂരാണ് ഓപ്ഷൻ സി നവജാത ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലൂടെ അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി കണ്ടെത്തി കൃത്യമായി ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള പദ്ധതി ഇതാണ് അപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കളെടുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ 
മുൻപേ തന്നെ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശലഭം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ശലഭം അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത വാക്സിൻ വിതരണ സംരംഭം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത വാക്സിൻ വിതരണ സംര സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനമാണ് ഐ ഡ്രോൺ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ബെന്യാമിൻ്റെ കൃതി ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് വയലാട് വയലാർ അവാർഡ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എസ് ഹരീഷിനാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ഹരീഷിനാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത് എഡീഷൻ ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ എസ് ഹരീഷിൻ്റെ കൃതി ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് വയലാർ അവാർഡ് എസ് ഹരീഷൻ ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കൃതിക്കാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മീശയാണ് എസ് ഹരീഷിൻ്റെ മീശക്കാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത് എഡീഷൻ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് എഡീഷൻ ബെന്യാമിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്തളിലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് വയലാർ അവാർഡ് അപ്പം അത് കൂടെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാർ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഏതാണ് അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള ബജറ്റ് പ്രഥമ കേരള ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഭാഗ്യചിഹ്നം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് കേരള ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മാസ്കോട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി നീരജ് എന്ന മൊയലാണ് നീരജ് എന്ന മൊയലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം അടുത്ത ചോദ്യം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാണ് നിലവിലെ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മനോജ് സോണിയാണ് മനോജ് സോണിയാണ് യു പി എസ് സി ചെയർമാൻ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാനുമായിട്ടുള്ള കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഏതാണ് പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള വനം വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സർപ്പ ദ പോപ്പുലേഷൻ മിത്ത് ഇസ്ലാം ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ മിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ മിത്ത് ഇസ്ലാം ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എസ് വൈ ഖുറേഷിയുടെ പുസ്തകമാണ് എവിടെയാണ് ആകാശം മിഠായി എന്ന പേരിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആകാശം മിഠായി എന്ന പേരിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബേപ്പൂരിലാണ് മുഴുവൻ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും അവശ്യരേഖകൾ ഉറപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് മുഴു മുഴുവൻ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും അവശ്യരേഖകൾ ഉറപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വയനാട് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ആരെഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ സി അമർത്യാസനാണ് എഴുപത്തി നാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കേരളം അവതരിപ്പിച്ച നിശ്ചല ദൃശ്യം ടാബ്ലോയുടെ തീം പ്രമേയം എന്താണ് എഴുപത്തി നാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ കേരളത്തിൻ്റെ ടാബ്ലോയുടെ തീം ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നാരീശക്തി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ നിർമ്മിച്ച ഭരണഘടനാ അവബോധ പരിപാടി ഏതാണ് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഭരണ ഭരണഘടനാ അവബോധ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരാണ് വി ദ പീപ്പിൾ വി ദ പീപ്പിൾ അറുപത്തി ഒന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായ ജില്ല അറുപത്തി ഒന്നാമത് സ്കൂൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി കോഴിക്കോട് 
സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഒരു ചോദ്യം അറിയാതെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സഹജ കോൾ സെൻറ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് കരസേനാ ദിന പരേഡ് വേദിയായത് എവിടെയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് കരസേനാ ദിനം ആർമി ഡേ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേയുടെ പരേഡ് വേദിയായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബംഗളൂരുവിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് കരസേനാ ദിന പരേഡ് നടക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് എഡീഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നടന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സസൈസ് സൈക്ലോൺ വണ്ണ് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള പ്രഥമ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസമാണ് എക്സസൈസ് സൈക്ലോൺ വണ് വണ് എന്നത് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ആർമി എക്സസൈസ് ആണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ആർമി എക്സസൈസ് ആണ് പതിനാലാമത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഗ്രസ് വേദിയായ നഗരം പതിനാലാമത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഗ്രസ് വേദിയായത് ഓപ്ഷൻ എ മുംബൈയിലാണ് മുളയിൽ നിന്ന് ബയോ ഇഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബയോ റിഫൈനറി യൂണിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ബയോ റിഫൈനറി യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മുളയിൽ നിന്ന് ബയോ എഥനോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ പ്ലാന്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി അസമിലാണ് അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമൃത് ഭാരത് എന്ന പദ്ധതി ഇപ്പം അമൃത് ഭാരത് എന്ന പദ്ധതി റിലേറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അമൃത് ഭാരത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക വേളയിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദ്വീപുകൾക്കാണ് പരമവീര ചക്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപുകൾക്കാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദ്വീപുകൾക്കാണ് പരമവീര ചക്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പേര് നൽകിയത് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദ്വീപുകൾക്കാണ് പേര് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം അന്തരിച്ച ആധുനിക ഇന്ത്യൻ വാസ്തു ശില്പ മേഖലയിലെ അധികായൻ ആരാണ് അപ്പൊ വാസ്തു ശില്പകല ആർക്കിടെക്ചർ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസം അന്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ബി വി ദോഷി അപ്പോ ബി വി ദോഷി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണാനന്തരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബി വി ദോഷി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം ഏതാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇ എസ് സി ആർ ഇ എസ് സി ആർ എന്നതാണ് ആ സംവിധാനം ഇ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം അന്തരിച്ച അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് അർജുന അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഈയിടെ അന്തരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സലീം ദുരാനി എഴുപത്തി നാലാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ അബ്ദുൽ ഫത്ത അൽ സിസി ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അബ്ദുൽ ഫത്ത അൽ സിസി അദ്ദേഹമായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പോപ്പ് സംഗീത രാജാവ് മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ജീവചരിത്രം പ്രമേയമായി ഹോളിവുഡിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്കിൾ വിസ്ഡൻ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം ആരാണ് വിസ്ഡൻ മാസികയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 
ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം റംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഹിജാഡിയ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹിജാഡിയ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി റംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അപ്പോൾ അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഗുജറാത്തിലാണ് പ്രശസ്ത നടി കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ ആത്മകഥ ഏതാണ് കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ ആത്മകഥ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കഥ തുടരും എൻ സി സിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക എയർ സ്ട്രിപ്പ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് എൻ സി സിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക എയർ സ്ട്രിപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഇടുക്കിയിലാണ് സൗദി അറേബ്യ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച വനിതാ സഞ്ചാരി താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് സൗദി അറേബ്യ ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച വനിതാ സഞ്ചാരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി റയ്യാന ബർണാവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം സി ഡാക്ക് ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സി ഡാക്ക് ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓപ്ഷൻ സി പരം ഗംഗ അപ്പോൾ ഐ ഐ ടി റൂർക്കിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പരം ഗംഗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ആരുടെ നോവലാണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് എന്നത് ആരുടെ നോവലാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി എസ് ഹരീഷിന്റെ നോവലാണ് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാട്സാപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ചാറ്റ് ബോട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പൊ വിനോദസഞ്ചാര വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചാറ്റ് ബോട്ട് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മായ മായ എന്ന ചാറ്റ് ബോട്ട് നോർക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നോർക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസം പട്ന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായ മലയാളി ആരാണ് അപ്പൊ പട്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് നിയമിതനായ മലയാളി ആരാണ് അപ്പോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സ്വരാജ് ട്രോഫി ലഭിച്ചത് ഏത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാണ് മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സ്വരാജ് ട്രോഫി ഉത്തരം മുളന്തുരുത്തിയാണ് മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഏത് വർഷത്തോടെയാണ് നെറ്റ് കാർബൺ ബഹിർഗമന നിരക്ക് പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കേരള സർക്കാർ ഏത് വർഷമാണ് നെറ്റ് കാർബൺ എമിഷൻ സീറോ എത്തിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോട് കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപതോട് കൂടി നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ എന്നാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോട് കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയ പാർക്കിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചീറ്റകളെ എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ചീറ്റകളെ എത്തിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് എത്തിച്ചത് അതിനു മുൻപ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം നമീബിയയിൽ നിന്ന് ചീറ്റകളെ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം യൂട്യൂബ് സിഇഒ ആയിട്ട് നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ യൂട്യൂബ് സിഇഒ ആയി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് ഓപ്ഷൻ സി നീൽ മോഹൻ ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കുമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ സമഗ്ര ചികിത്സാ പദ്ധതി അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് 
ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം കൊണ്ടുവരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് മിഠായി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മിഠായി അതാണ് ഉത്തരം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് സോണിയ ഗിരിദർ ഗോഖാനി അധികാരമേറ്റത് സോണിയ ഗിരിദർ ഗോഖാനി ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടാണ് അധികാരമേറ്റത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു നിയമിതയായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ടോക്കിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ സിൽവർ മെഡൽ നേടിയ താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ മീരാബായി ചാനു രവികുമാർ ദഹിയ എന്നിവർക്കാണ് സിൽവർ മെഡൽ ലഭിച്ചത് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഉപമിഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഉപമിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ശുചിത്വവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ജലസംരക്ഷണം കാർഷിക വികസനം ഈ മൂ ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ന് ഉപമിഷനുകൾ വന സംരക്ഷണം എന്തല്ല ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഉപമിഷൻ അല്ല പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്ര പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പൊക്കാറ റീജിയണൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് പൊക്കാറ റീജിയണൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി നേപ്പാളിലാണ് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യോമാഭ്യാസമാണ് ഷിന്യു മൈത്രി അപ്പൊ ഷിന്യു മൈത്രി എന്ന എയർ എക്സൈസ് ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജപ്പാന് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ളത് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത് സെഷൻ വേദിയാകാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത് സെഷൻ വേദിയാകാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അന്തരിച്ച ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡിനുടമയായ ഫുട്ബോളർ ആരാണ് ഇപ്പോഴും ആ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം അപ്പോൾ ഉത്തരം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയിൻ ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടെയിൻ ആണ് ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ റെക്കോർഡുള്ള താരം അദ്ദേഹം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അന്തരിച്ചു സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ഭക്ഷ്യ ഭദ്രതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ചെറുവയൽ രാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാല് മലയാളികൾക്കാണ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അതിലൊരാളാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വേദി എവിടെയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വേദിയായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇടുക്കിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേദിയായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം മികച്ച നടൻ ആരാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം മികച്ച നടനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രണ്ടൻ ഫെയ്സർ ദ വെയിൽ എന്ന ചിത്രം ബ്രണ്ടൻ ഫെയ്സർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് പരീക്ഷ ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്കാർ ഇവിടെ ഇതുവരെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ഈ വരാൻ പോകുന്ന സി പി ഒ പരീക്ഷക്ക് കൂടി അത് പഠിക്കണം കാരണം ഇതിന് മുൻപ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മാസത്തെ മന്ത്ലി എം സി ക്യു അതിൽ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അതിൽ എന്താണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിലവിലിപ്പോൾ എന്തല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മന്ത്ലി എം സി ക്യൂയിൽ പോയിട്ട് അത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് തീർക്കണം അതിൽ എല്ലാ ഓസ്കാർ അവാർഡും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി വി മധുസൂദനൻ നായർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലിഥിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലിഥിയം ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് ഓപ്ഷൻ സി ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാരിൽ ഉപാധ്യക്ഷയാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എം പിമാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപാധ്യക്ഷയായിട്ട് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ടി ഉഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഹാരി രാജകുമാരന്റെ ആത്മകഥ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഹാരി രാജകുമാരന്റെ ആത്മകഥ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സ്പെയർ നാസയും ഐ എസ് ആർ ഒയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് നാസയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നിസാർ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ചാറ്റ് ബോട്ട് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ജി പി ടിക്ക് ബദലായിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ടിന്റെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ബാഡ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വീട്ടുപടിക്കൽ റേഷൻ വിഹിതം എത്തിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വീട്ടുപടിക്കൽ റേഷൻ വിഹിതം എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഒപ്പം ഫിഫ ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മികച്ച പുരുഷ താരം ആരാണ് ഫിഫ ബെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മികച്ച പുരുഷ താരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലയണൽ മെസ്സിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആരാണ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിസ് ഹിപ്കിൻസ് ആണ് നിലവിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ് സി ഒ ഷാൻഹായ് കോ ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉച്ചകോടി വേദിയാകുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ എസ് സി ഒ ഉച്ചകോടി വേദിയാകുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ് സി ഒ സമ്മിറ്റിന്റെ വേദിയാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വിളർച്ച മുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് വിളർച്ച മുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വിവ കേരളം കഴിഞ്ഞ ഡബ്ല്യു സി പി ഒ എക്സാമിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ വിവ കേരളം ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ എന്താണ് അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം വിളർച്ച മുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണ് വിവ കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റ വ്യക്തി ആരാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ നിലവിൽ ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സയ്ദ് അക്തർ മിർസയാണ് വിധി ന്യായങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്ന ആദ്യ ഹൈക്കോടതി വിധി ന്യായങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ആദ്യം പാലിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടിസം സെറിബ്രൽ പാൾസി ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസേബിലിറ്റി ബാധിതരുടെ അമ്മമാർക്ക് 
ഉപജീവന മാർഗം ഉറപ്പാക്കാനായി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ നൽകുന്ന പദ്ധതി അപ്പോ ഇതൊരു സ്കീമ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ അമ്മമാർക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി സ്നേഹയാനം തുർക്കിക്കും സിറിയക്കുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സഹായ സഹായ ദൗത്യം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഭൂകമ്പ ബാധിതമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു തുർക്കിയും സിറിയയും അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻ സഹായ ദൗത്യം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്പറേഷൻ ദോസ്ത് അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അന്തരിച്ച പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരി സാറാ തോമസ് സാറാ തോമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കാം ജീവിതം എന്ന നദി ആദ്യ നോവലാണ് അത് ശരിയാണ് സാറാ തോമസിൻ്റെ ആദ്യ നോവലാണ് നാർമടി പൊടവ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരുടെ കൃതിയാണെന്നുള്ളത് സാറാ തോമസിൻ്റെ കൃതിയാണ് അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മുറിപ്പാടുകൾ എന്ന നോവൽ പി എ ബക്കർ മണിമുഴക്കം എന്ന പേരിൽ സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിപ്പാടുകൾ നോവൽ സാറാ തോമസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ശരിയാണ് ഇനി നാലാമത്തത് ബുധിനി മറ്റൊരു പ്രധാന നോവലാണ് അത് തെറ്റാണ് ഈ ബുധിനി എന്ന നോവൽ അത് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കേരള ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച ബിലോ ദ റഡാർ എന്ന പുസ്തകം ആരെഴുതിയാണ് ബിലോ ദ റഡാർ എന്ന പുസ്തകം കേരള ബജറ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ച അതിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ ബി സി ബാലഗോപാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഗുണ്ടകളെ പിടികൂടാൻ കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഏതായിരുന്നു ഗുണ്ടകളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആഗ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പും ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യവും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യവും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അമൃതം ആരോഗ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കർണാടകയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഗൂഗിൾ ഡൂഡിലില് നൂറ്റി ഇരുപതാമത് ജന്മവാർഷികത്തിൻ്റെ വേളയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നായിക അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്നാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നായിക എന്നും ആ ചോദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നൂറ്റി ഇരുപതാമത് ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ ഡൂഡിൽ ആ വ്യക്തിയെ ആദരിച്ചത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പി കെ റോസിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നായിക അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അന്തരിച്ച ഗായിക വാണി ജയറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ വസ്തുതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ വെല്ലൂരിലാണ് ജനിച്ചത് അത് ശരിയായതാണ് യഥാർത്ഥ പേര് കലൈ വാണി എന്നാണ് അതും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് തവണ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മൂന്ന് വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് വാണി ജയറ അപ്പോൾ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം അപ്പം എന്താണ് ഇവയല്ല ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പാർട്ട് വണ്ണിലും നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ വരെ 
തുടരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നിലവിൽ എന്താണ് പാർട്ട് വണ്ണ് ഒരുപാട് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പാർട്ട് ടു കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതും കാണുക അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് കരണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സി പി ഒ എക്സാം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇപ്പൊ അവസാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് വേൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അതുവരെ വേൾഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം താങ്